हेलो फ्रेंड दिस इज प्रशांत कार एगेन फ्रॉम कोलकाता तो फ्रेंड इस वीडियो में बेसिकली एक तो रिक्वेस्ट था ही तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत लोग फ्रेंड मैंने देखता हूँ जैसे कि फैशन डिजाइनिंग ये सब कोर्स करके वो लोग क्या करते हैं जो कॉन्ट्रेक्टर जो बिजनेस होता है यानी कि किसी के पास से आ, कोई ड्रेस वगैरह लेकर उसे सिलाई करके उसके फिर से उन लोगों को तक देनी है और उसमें क्या होता है जो मैंने पूरा डिस्कस करूंगा और इसमें जो रिक्वेस्ट आया है फ्रेंड तो वो मैं पहले बता रहा हूँ एक रिक्वेस्ट आया है उन्होंने पूछा है जैसे कि सर हमें कॉन्ट्रेक्टरी बिजनेस करना चाहिए और नहीं चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए अगर तो पूरा डिटेलिंग उसके बारे में थोड़ा सा बताइए तो थोड़ा सा हेल्प होगा तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि बेसिकली मैंने आप लोग अगर बोलना चाहते हैं हमारा जो पर्सनल जो ओपिनियन है तो आप कॉन्ट्रेक्टर ही मत करिए तो क्यों नहीं करिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा देखिए मानिए आप जैसे कि पैटर्न वगैरह आप तैयार करना जानते हैं आप लोग आप लोग जैसे कि आपके पास अगर कोई लेवर वगैरह बहुत सेटअप है और घर टाइप सेटअप है मानिए स्टिचिंग सेटअप है जर्दसी सेटअप है और जो पैटर्न सेटअप है डिज़ाइनिंग सेटअप है सब कुछ है आपके पास तो आप वो सेटअप लेकर आप दूसरों का काम करते हैं तो दूसरों का काम करने के लिए क्या होता है आ, जैसे कि उन लोग जैसे कि होलसेल में बहुत ही कम रेट मिलता है मानिए कुछ डिज़ाइन वगैरह करना है तो सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया दो सौ रुपया इसी तरह मिलता है और मानिए ज़्यादा भी हो जाए तो फाइव हंड्रेड एक डिज़ाइन का मिलता है तो देखिए एक डिज़ाइन का जो मिलता है जो डिज़ाइन वाला जो काम होता है उसमें जैसे कि जो काम करके आप दूसरों को दे रहा है उसके ऊपर जो वो लोग जो प्रॉफिट कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा कर रहा है उन लोगों का मटेरियल्स रहता है उसके बाद आपका अगर लेबर चेक कॉस्ट अगर फाइव हंड्रेड रुपीज़ हो गया है तो आप मानिए जब वो ड्रेस कितना रुपया में बिकेगा तो आपका अगर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एक ड्रेस में सौ रुपया होता है मानिए कुछ डिज़ाइन वगैरह करने के लिए आप लोगों को बीस रुपया मिलता है तो उसमें दो रुपया तीन रुपया और फाइव रुपीज़ इसी तरह प्रॉफिट होता है तो अब एक मंथ अगर आप लोग काम करें तो आप लोग देखेंगे जैसे कि आपके पास बहुत सारा लेबर भी होता है अब मानिए आप लाखों रुपया कमा रहे हैं ठीक है मैं बोलना चाहता हूँ आप लाखों रुपया कमा रहे हैं कौन सी जगह में मैंने नापसंद करता हूँ इसी तरह कॉन्ट्रेक्टर एक कास्ट जो होता है वो क्यों नहीं करेंगे देखिए आप आप नया स्टार्ट कर रहे हैं मानिए तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है सब कुछ ठीक है मगर जिस आ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जिस जगह से आप ले रहे हैं यानी कि आपका जिस मोहजर का जो काम आप लोग कर रहा है तो उसके पास अगर आपका सब्सटीट्यूट जब तक ना मिले उन लोग उनको अब आप, आपको काम देगा ठीक है जब तक उनको आपका सब्सटीट्यूट ना मिले तब वो लोग काम देगा यानी कि आप सौ रुपया कुछ डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं उन लोगों के लिए तो वो लोग जब आपके सौ रुपये से अगर पचास रुपये से कोई आप ही के जैसा डिज़ाइन कर देगा तो आपको तुरंत वो हटा देगा ठीक है और मैं कहना चाहता हूँ आप जब एक लेवल से मानिए आपका घर खर्चा वगैरह कुछ भी लेकर फिफ्टी थाउजेंड आपका हर मंथ का खर्चा है तो आप जिस लेवल से स्टार्ट किया तो उस वक्त आपका टेन थाउजेंड रुपीज़ भी इनकम नहीं था अभी आपका एक लेवल हुआ है फिफ्टी थाउजेंड आप अर्न कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट आई वगैरह ये सब काम करके तो सोचिए आपका जो लेवल होता है वो किस लेवल तक आपका स्टैंडर्ड आ जाता है और आप दूसरी जिस जगह से आप जैसे कि वो ड्रेस वगैरह लेकर सिलाई कर रहे हैं डिज़ाइन करके दे रहा है और वो लोग तुरंत ही आपको अगर हटा दे तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगा तो मैंने इसके बारे में सभी को बताना चाहता हूँ जैसे कि कॉन्टैक्ट आई में ऐसा ही होता है फ्रेंड आप आसमान छू अभी लेंगे तो भी आपको नीचे ही गिरना है क्योंकि जब आपका जो जिस जगह से काम लेकर आप कर रहा है उस जगह आप सौ रुपया दे रहा है कोई भी जाकर उस जगह में बहुत कंपटीशन रहता है हर वक्त कंपटीशन रहता है और जो मालिक लोग जो होता है फ्रेंड बहुत चालू होता है <laughs> मैंने ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया है फ्रेंड इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ जैसे कि आ, ये आ, मैंने जैसे कि प्रोफेशनली जैसे कि एक्सपीरियंस तो है ही मैंने इसको आधार पे बता रहा हूँ वो लोग बहुत चालू होता है तो जब आप सौ रुपया से कुछ वगैरह आप काम उसके दे रहा है मगर आपके सब्सटीट्यूट अगर कोई पचास रुपया अगर कोई वो काम कर देगा तो आपको वो काम नहीं देगा इंस्टेंट आपको हटा देगा 
तो इसी तरह अब दस जगह से काम लेकर कर रहा है लाख मंथ में आप लाखों रुपया कमा रहा है मगर सभी जगह में इसी तरह अगर सब्सटीट्यूट आ जाए तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है तो आपको हटा देगा तो आपका नीट फॉल क्या होगा तब जीरो होगा और आपने जो टाइम गुजार रहा है इसके ऊपर मानिए आप दस साल बीस साल से ये काम कर रहा है एक दिन ना एक दिन फ्रेंड आपको इस लाइन से हटना ही हटना है क्योंकि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग बहुत ही कम में ये सब काम करते हैं तो वो लोग जब वो मालिक के पास जाते हैं काम करने के लिए वो आप अगर सौ रुपया लेंगे वो लोग उनको पचास रुपया देगा तो तुरंत आपको हटा के वो उसके काम देगा तो इसलिए मैंने प्रेफर करता हूँ हमारा जितना सब्सक्राइबर आप जो विजिटर से तो एक दिन के लिए भी हमारे चैनल से कुछ सीखा है फ्रेंड तो सभी को मैंने ये गुजारिश करता हूँ आप अगर कुछ करना ही चाहते खुद का बिजनेस करिए वो छोटा क्यों ना हो आप कुछ वगैरह लोन वगैरह कुछ भी अरेंज करके आप वो उसे स्टार्ट कर दे मानिए आप बिजनेस करने के लिए फिफ्टी थाउजेंड एक लाख रुपया रखते हैं आप कहीं से आप अरेंज कर लीजिए आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए और वो करिए आप क्योंकि देखा जाए फ्रेंड जो कॉन्ट्रेक्टरी का कोई वैल्यू नहीं होता है एक जो कुछ आप काम करते हैं नाम तो वो लोग कमाते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलता है और पैसा पैसा तो आज है कल नहीं है तो इसलिए जब कल वो दिन आएगा जो आपके जगह दूसरे को काम देगा तो आपका नीट फॉल जीरो हो जाएगा और दस साल जाने के बाद आपको जो मेंटल वो एकदम तो अलग हो जाएगा डाइवर्ट हो जाएगा आपका कुछ भी नया सेटअप करने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आप एक कम कर सकते जो जिन लोगों के जो इकोनॉमिक थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप लोग थोड़ा थोड़ा करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते मगर साथ में आपका बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए तब आप करिए ठीक है आप उसे जैसे कि कॉन्ट्रेक्टरी में ज़्यादा मत ध्यान मत दीजिए अपने बिजनेस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपका खुद का प्रोडक्शन हो आपका एक ब्रांड हो उसको आप नाम कीजिए यानी कि कॉन्ट्रेक्टरी करने के लिए अगर सौ रुपया मिलता है तो आपका खुद का अगर बिजनेस है तो पाँच सौ रुपया आप लोगों के एक ब्लाउज का मानिए कुछ भी ड्रेस हो उसमें प्रॉफिट मिलेगा आप लोगों को तो कौन सा काम करना है ज़्यादा इसमें एक मंथ मेहनत इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाके आप लोगों को अगर टेन थाउजेंड रुपया होता है और उतना ही माल आप दस जगह से तैयार करके आप उससे भी कई गुना ज़्यादा आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो तो बेसिकली जो फिनेंशियली फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कुछ जगह से लोन वगैरह आजकल बहुत अवेलेबल होता है इस जगह में बहुत रेपुटेशन अगर ठीक ठाक है तो बहुत जगह से रॉ मेटेरियल्स भी आपको क्रेडिट में मिल जाएगा तब खुद का एक ब्रांड स्टार्ट कीजिए आप अपना काम कीजिए तो ये वीडियो का बनाने का मकसद यही है फ्रेंड जो लोग इतना पैसा खर्च करके इसी तरह जो फैशन डिजाइनिंग जो लोग सीख रहे हैं हमारे चैनल से भी जो लोग सीख रहे हैं बाहर से भी सीख रहे हैं तो आप लोग इसी तरह कोई भी अपना ब्रांड का कोई बुटीक वगैरह खोल लीजिए बिजनेस करिए नहीं तो आप किसी जॉब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं मगर कॉन्टेक्ट करिए आप लोग मत करिए किसी के पास ठीक है तो क्यों आप लोगों को नहीं करना है मैंने बता दिया है मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कॉन्टेक्टरी करके बहुत रुपया कमाए हैं मगर नीट फॉल जीरो है उन लोगों को जैसे कि वो अगर मालिक अगर उसे हटा देगा तो एक मिनट में भी उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो जीरो हो जाता है तो इसलिए आप अगर काम करें तो उसी तरह करें उसे राइट में रखें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें इधर से और जब अपना बिजनेस खड़ा हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए उसे मत करिएगा तो जो लोग यानी कि जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है बहुत दिनों से कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है कौन सा बिजनेस किस तरीके से करो बहुत लोग ई कॉन्टेक्टरी में बहुत इंटरेस्टेड है तो हम डायरेक्टली माना तो नहीं कर सकते मगर रीज़न भी बता नहीं सकते तो चलिए दो तीन रिक्वेस्ट आया है तो इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ उसका सारे डिटेल्स मैंने इसमें बता दिया है तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और जो लोग इसी तरह नेगेटिव सोचते हैं जैसे कि जिन लोग जिन लोग सभी को काम देते हैं उन लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा तो देखिए हम तो हमारा स्टूडेंट का भला देखेंगे जैसे उस सीखने के बाद उनका क्या फ़ायदा होगा वो हम बता रहे हैं इस वीडियो में अदरवाइज कुछ भी नहीं बताया इसमें तो चलिए आज के लिए इतना सही था और भी कुछ आप लोगों को इसी तरह जानकारी आप लोग चाहते हैं तो हमारा प्ले स्टोर से क्वेश्चन तो फैशन डिजाइनिंग कोर्स वो ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें मैसेज डाल दीजिए मैंने सारे उसमें जो जो रिक्वेस्ट आता है मैं इसी तरह फुलफिल करता जाऊंगा तो वीडियो अगर अच्छे लगे एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भूलिएगा आज के लिए इतना सही था